这一个应该大家都看过了哈，这个是嗯之前的影片哦，这个大家已经看到了，那我自己很喜欢。不过呢，大家就可以看到哈，像这个地方有反光，对不对？哦，这个就是经验嘛，这个是铅笔的关系。铅笔它那个石墨哈，在光线下它是会反光的。那你如果想要它不反光，可以改用彩色铅笔、水溶性彩色铅笔，或者是黑色的炭笔。嗯，黑色的粉彩色铅笔，那个好像比较不反光。OK， 好，那这个是一张，我自己还蛮喜欢的，用横着看也很好看。OK， 好。然后，因为某一些特殊的原因，哈，那我其实有赶工录了几个影片，哈，那这一个会是下一个影片，应该是后天吧？那我已经录好了，已经上传了，这个是后天的影片。好，哦，那这个是也是另外一个影片啊，我自己画一画，很喜欢这一张，虽然它只是一个简单的方砖，哈，可是我觉得它比较像我的风格。我很喜欢这样子简洁的感觉哦，这个是会是在下一个影片。好，那再来这一个，大家可以看到哈。如果说你有关注我的粉丝专业的话，应该有看到我这个分享。这个分享，这个这个创作啊，还有这一张，还有这张，这两张是一起的。这一张是呃十二月十二号哈，日本老师 Miko 跟 Takako 两位老师到台北来。然后我们办了一个线下的聚会，哦，邀请了一些同学一起在台北的好心意的 t r u v i 哦，缠绕空间里面，我们做了一个聚会。那由 Miko 老师领画哈、哦，他带领我们画了他新分享的两个图样，叫做 Hug You 跟 Hug Me。好，那这两个图样呢，这个是 Hug You， 这个是 Hug Me。哦，这两个图样它的灵感来源就是日本的一些呃绳结，然后拿它把它用一些结构的方法把它画出来。那他呃 ，Miko 老师也已经把这个步骤图分享在呃社交那个 social media 哈，就社交媒体上，连书 Instagram 上面都有。那我其实还蛮着迷的，可是他的画法呢？嗯，不是我习惯的画法，所以一开始我是蛮迷路的。比较有趣的事情就是跟大家分享哈，就是我们那一天，呃，聚会了之后啊，那同学们都解散了，那我们我就带他们两位日本老师去吃饭。后来呢，我们去 Starbucks 喝咖啡，聊着聊着，我们就开始来研究这两个图样。哦，那因为其实这一个图样，我发现是有一个 bug 在里面，哦，所以我们就在研究怎么样把它改善过来。好、哦，然后后来是有了结论啦，那老师那个 Miko 老师就回去去划分解图。那我自己呢，是希望能够找到一个我个人比较顺手的画法哦。所以其实我已经有结论了，只是我的分解图还没画。过几天吧，最近太忙哦，那就跟大家分享一下。那大家可能会有一点好奇，这个画法是怎么回事？这个叫做那个挖洞洞的这个技法哈，在我的会员课里面有讲解。嗯，这个是基本缠绕基本功之一。大家可以看到哦，其实我旁边是有画的，不是光白白的，画的我眼睛好累啊、哦。OK。是不是很赞？我自己超喜欢。好，那这个呢？这张原专作品是，呃，我第一次的缠绕共识会哦。那在现场线下缠绕共识会在现场画出来的作品哦，是不是有一点有趣啊、哦？还蛮好玩的。它也是随机画出来的，没有办法，没有事先。预设我要画什么东西，这个完全是随机画的啊、哦！那谢谢来参加的同学。那另外的话，就是这个我画的 ATC 卡，这些都是我会在嗯实体课的时候会送给来参加的同学们哈、哦。其实还有好多张已经都送掉了，那我手上只剩下这几张而已，因为当当场都是筹钱哦。那这几张是剩下三张吧？那这个这个图样就是。
，就是哈格尔，哈格命，哦，就是这一个，我把它画在这个 A T C 上面，哦，那如果说你有兴趣来参加我的实体课，你也可能会抽到一张这个卡片。OK， 好，那这些就是我过去几天的创作了。同样的哈，我们还是以圣诞为主题哈。那我们先抽三个图样看看，要至于要怎么画，我们再随机应变哈。嗯，不管用不用哈，我们还是学习一下这这几个图样啊、嗯。所以也就是最近有一些同学哈在问我说，哎，有没有开那种？怎么讲系列的线上课啊？我就说，因为我线上的影片啊，还有共识会已经非常非常多了。你如果想要学习课程的话，我的会员课里面现在已经有五十几个影片，可以让你拼拼命的看，可以看两个月都看不完。哦，里面内容很丰富，可以在我的会员课里面看就可以了。那我比较会喜欢暂时啊，目前喜欢做线下的活动，因为我觉得那种互动感觉是不一样的。OK， 我拿一下纸笔啊。嗯，啊，我没有看过这个图样，让我瞧瞧。好 ，OK。嗯，来，他的画法啊，首先我们要有一个边界啊，他这个是一个在方框里面，来，在中间，好，会不会小小的？画大起，画大好了，哎，这个是大大的，不要小小的，小家子气，大大的，在这个范围里面。好，一开始它就是一个线条嘛，哈，双线。然后再来就是这种像尖尖的，这个叫做什么？很像爪子，猫的爪子，这样子一个一个的出来。是吧？哦，大概的起点，起点这个点，大概是这个圆弧的中间位置左右吧。我觉得可能会好一点，大概是这个的中间，大概是这里。好，那这边因为就会出去了哈，就到这样子，大概是这样子的概念。好，然后剩下的第三个步骤呢，就是它这边会有一个扇形的区域，扇形的区域，好，扇形的区域，就这样子。好、哦，这个图样就是这样子，嗯，会吗？如果会，就给我刷个一吧，这样我就知道你们会了。他这个图样的阴影就画在这种地方，画、啊、这里、这里、这里，它就会有立体的感觉，嗯。好。刷个一，这样大家比较容易哈，就不用打字，数字数字刷上去就 OK 了。好，我们就这样子哦。第二个图样叫做什么？妮帕。嗯，好，这个是官方图样，来，同样也是在一个区域范围里面，我们会有各种各样的圆珠珠，好、哦。把它当做是气泡好了，随意的话，然后比如说像这边会有半个，上面半个这样子。好
，然后就是画这种弯曲的线条，先找一条把它画出来。然后对，针对呃，就在他的左右边开始画光环线。那这个光环线呢，我会建议哈，不要很呆板的完全一致，你可以稍微有一点点变化，这样子你的最后成最后成就的那种感觉呢，会不太一样。等于就是有粗有细，这样子把这个画面。就把它画满起来。那、哦、一直延续延续，把整个都画起来就可以了。这个图样很简单嘛，对吧？哦 ，OK， 明白的刷一，把你这个画面整个画满起来就可以了。耶、yeah, ，嗯，大家都太聪明了，一讲就通哦。不过这个图案图案也不难呐、啊，对不对？这个图样不难。嗯，对，刚刚那个 Miko 老师的那个 Hug You 跟 Hug Me 哦，我可能会把它放在我的下一个那个缠绕一点通里面，因为那个需要讲解，不讲解可能大家画不出来。嗯，好。那来看第三个图样，第三个图样是什么？嗯、a v f e 好，我好像没有画过。好，知道了。他是先，我看看哈。先画出一个圆圆来，嗯，然后在旁边哈、哦，关键是在这一这一步。可是我觉得他的画法，我觉得有点奇怪。没关系，我们用铅笔来给自己做一个辅助，好、哦，就在他旁边这样子，我们就画一个圈圈出来，哦，帮助我们不要那个形状不要跑得太离谱。这样子画出来了以后呢，它是在旁边哈画出线段出来。我觉得这个几个段倒是无所谓。好，然后呢，就以这个圆为中心，这样子连起来。可以稍微有一点点弧度，这样子就完成一个。好，那再来就是这个底下哈，会有一个金在这里面。那大家可以看哈，我其他的我就不画哦。它就是来这边一个，这边一个，然后上面下面，它就是可以画好多朵，然后凑成一一丛、一簇、一把，然后再把画底下这个精画下来。所以其实并没有特别要求说你一定要画几朵哦，然后再上阴影就可以了。我们主要还是学它这个这个基本型，它是怎么画出来的就可以了。OK， 好哦，明白吗？如果明白，就帮我刷个一喽。嗯，新春说那个很刺激耶，那个很刺激是什么？你是指 hug you 跟 hug me 吗？嗯 ，Candy 菜打了两个一，你就是 double 的了解。嗯，太好了，<笑>好，大家都很理解哈。那今天抽到这个三个图样都不难。那我们来看看，如果我们要用圣诞主题的话，我们能够有什么样子的创作？好像。
这三个风马牛不相及耶，怎么办？<笑>来，我先把这个拿走。嗯，这样子，我们还是先用白炭笔哈，我们要稍微勾一下我们要画的区域。白炭笔呢？你们的纸准备好了吗？我觉得哈，我们可以来画一个圣诞的圆环。我们必须要放一点圣诞元素进去。来，我们先徒手画一个圆圈好了，不圆不特别圆也没关系哦。其实，在圣诞节里面呢，有他们做圣诞装饰花环哦，好像叫做 garland 吧，我不是很确定哎，是一个很重要，就是这种花环，他们会挂在门上面。好，我们会用这样子一个菱形的角度，好，菱形的角度来画。然后，因为我们这一今天的图样哈，都。不太不太圣诞，所以我们要我们自己加，我们来画一个圣诞红，好不好？圣诞红其实好简单，来，我先教大家，我们画一朵圣诞红，圣诞红就先中间哈，我们就先画几个圆的，让它有一个花心，然后它的叶子是比较尖一点的。这样子的造型，然后搭配上它红色的颜色哦，你不用管它有几版，像我这边画的是十版，我不知道对不对。可是呢，一般来讲的话，我们一看到像这样子的花，又是红色的，然后旁边要搭配绿色的叶子，就会觉得它是圣诞红。那叶子怎么画？叶子就你嗯，这样子，你可以从外面往里头画，这样子。就是圆弧、圆弧、圆弧，好，然后这样子把叶脉画出来，这样就可以了。这样子画，从底下往上画也可以。哦，多画几个，比如说画三个。这样子，好，可以吗？可以哈，可以哈，好，来，那我们就来画。那我们在这边哈，中间这边，我们来画这个花，可能画两三朵，看情况，好不好？然后旁边再来画图样。因为考虑到大家的笔具啊、哦，你如果有月光笔，你可以直接用月光笔画啊、哦。那我这边我还是用白笔吧。嗯，我的白笔消失了。拿一支新的。我用白笔，然后用彩色，等一下用彩色铅笔来上色。你若有月光笔，就可以用月光笔哦。好，这支是新的，好
，来，我开始画了哈，中间是一朵圣诞红。这边给它做叶子。塞蒂好。好，我这边再画另外一朵花啊、哦！等一下，我先把它稍微描一下。另外这边再画一朵，那这边往下来一点点哈。这边也来一朵。哦，你在你自己觉得。适当的位置加叶子就可以了哈，不一定要加在哪个位置，我只是也很随机的这样加。好，接下来我们要来画这个图样，好不好？画这个图样，那我们就局部啊、哦，就这样子。嗯。大概画到这边哈，这边大概就是纸砖的这个中间的这个位置，画到这里。好，然后这边我看来做一个对称，好，这边也一个，这样子，嗯。好，那我这边呢，开始画这个猫爪子了。
哦，这边就反过来哦我们今天是不是画的超快？接下来的部分哈，我要画这一个图呀。哦，可是我只取这个圆圆圆的这一个部分啊。那要画在哪里？就画在这一个区域。所以会画一朵、两朵、三朵，这样子，三朵。好，开始喽！我是不是画的有一点快呀、啊？好，在旁边这种角胶空隙的地方，哈，我就画圆圈圈。大的、小的都可以，有一点点那种把空间补满的感觉。好，大家继续啊、哦！画好的话，就在聊天室里面打一个好的哦，或者打一就好了。我们打一就好了哦，省得大家打字麻烦。就打个一，让我知道，这样我们可以继续进行下去。那我这边呢，就是把一些。呃，细节的地方我就把它涂满，然后做一点加粗跟圆滑的动作。哦，如果有新来的同学哈、哦，就是跟大家分享，我非常
经常使用的缠绕化技巧就是加粗跟圆滑，嗯、哦，可以，它可以让我们做线条的修正，还有让我们的主题更突出。那另外的话，就是如果你在画缠绕的时候，忽然间卡住了，你不知道怎么继续的时候呢，一个好方法是，你可以画光环线，哦，就 Aura。光环线画下去，让它就更明显，就可以了。哦，我稍微有把这个里面的空隙涂白哦。啊，看我画好疗愈吗？其实我今天我自己觉得我画的很快耶，不知道为什么今天觉得很顺。嗯，你们如果来不及的话，哈，没有关系，因为影片一定会有录影哦。那你就是在可以看回放。那看看录影的话，其实就是一个好处嘛。你如果说要画的时候，你就可以按暂停。哦，也可以慢速播放，就是这个就是看 YouTube 的好处。OK， 那我们还有最后一个图样哎，这一个我在考虑要不要把它塞在中间，要吗？我想听听你们的意见。要的话，要的话写二，不要的话写三。就把这个图样放在这个里面，要写二，不要写三。我顺便等你们一下，要是二，二不要，三，我来看看有几票。<笑>嗯，像烫头发的女生，嗯 ，OK。好哦，现在二有两票，三有一二三四五五票。<笑>那看起来我们就放弃那个图样哦，我们就这样子就好了，是不是？啊<笑>，念的太满了哦。对，因为我看不到你们画的怎么样，我不知道你们那个可能画面会塞不进去，绕圈圈画。那这样子好的，这个图形呢，你们自己各自发挥，看你们要放在什么地方。哦，那我就就不画了，好吗？你们各自画，各自发挥。
因为其实我真的，我也觉得画进去会很满，会很复杂。好，我们留一个空好了，毕竟我们是画的花圈嘛，哈、哦。好，那接下来我们就可以用彩色铅笔，或者是呃什么？我要说什么？用月光笔，我们来做着色，好吗？你们有月光笔吗？有吧？我相信你们会有，因为上周我们就还没用，因为有些人去买还没拿回来。好，我先把那个白炭笔的那个痕迹，我先擦掉哦。我我是一个可以用橡皮擦的老师，所以尽管用没关系，我不会骂你们。OK 的，虽然说大部分的时候人生没有橡皮擦。可是也有很多的时候，我们可以给自己多一次的机会，好吗？好，我们只是画画而已，我们不要对自己太严苛哈。好，那我来拿我的月光笔，来，这个是419号月光笔的419。这个是红色的吧？对，好，那我们就直接来涂色哈。其实这个也没有什么啦，就是着色的功夫而已。我们就把它画下来，然后呢，这边有一个注意的地方哈，一个是你可以完全把它涂满。然后有一个呢，就像我现在哈，其实我是有留一小道黑边在旁边，哦，我是没有完全涂满的哦，这个是故意的，这是一种着色的方法。Joyce 林说：“想了好久，要画圣诞花环。我还蛮常画圣诞花环的耶。我上个影片、上一次直播有分享我旧的作品，对不对？里面就好多圣诞花环。应该说不不光是圣诞花环啦、啊，我很常画圆砖哈，画环形的环形的构图。”就很好看，又很简单。其实这一支不是正红，在月光笔里面它没有大红色的。哦，就是我们只能以比较靠近的颜色。看，对，就这一支的颜色是最近的啊，喜欢这个故意，对，就是故意。我个人呢比较不喜欢涂黑，可是像这种涂色我就觉得很喜欢，就比较奇怪。用把它填满的感觉蛮好的。然后月光笔它干的时间比较慢哈、哦。所以要注意，不要去把它蹭到了。月光笔不难买啦，我觉得还可以
，好的，我涂好色的花瓣。对我沉浸在画画里了，忘记说话。然后是叶子哦，哎，嗯。我现在才注意到月光笔的绿色系列这么多，为什么这么多绿的？它的绿色系有这么多种，一二三四五六六种。那不过呢，一般来讲，圣诞红的叶子是比较绿的，所以我不会用这种荧光绿或浅绿。然后这个这个有一点像什么绿啊？莱姆的绿我也不会用。所以基本上，我想我会用这三个颜色哈。这三个颜色分别是 431， 然后429跟428。好，就看它这个上面笔杆。哎，这样哦，看笔杆上面，它有个编号在这里， 4二九。好，那我们就来画叶子。那为什么要有三个颜色？就是因为花哦，花就是红色，就没有其他颜色在变。那我们就在这个叶子上面，我们就稍微做一点小小的变化。那就简单的涂色。那我们就是不是一片叶子上面可以有好多种不同的绿，好吧？就是我们在这里面一格一格的地方。画上不同的绿色，好，因为它这个还没有干哈，所以它颜色还没有显出来。等一下干了，颜色就会出来了。哎呀，因为我这一支可能有一点，有一阵子没有用，它前面会有一些怎么说，比较水水的，就不带颜色的，然后画一画以后就会好很多。换一支啊，换、哦、另外一个颜色，再换第三个颜色。来。我们这个上面那个珠珠，就等一下再来用，看看用什么颜色哈。那中间这个花心的部分，就用金色笔就好了，就很简单。这就是金色的金属金色哈 ，metallic gold。来，正好哈，这边这两条我直接就画金色的。圣诞节就是要有这种华丽的感觉。嗯，大家在画的时候哈，你可以稍微自己观察一下哈，就是要有一个平衡感。其实我现在在看，我觉得这边我这边缺了，所以我现在开始来补补一下，再补一个叶子上去。我觉得虽然说只有一点点哈，可是我觉得应该要有一个东西在这。嗯。好啦，我很喜欢金光闪闪的东西，因为我想再用别的颜色，我也不知道用什么颜色。我决定这里也给它加金色
啊，是不是有一种华丽的感觉？下面这个部分哈，这个花花我就用两个颜色哈，一个是比较浅的粉红色，这是第三代的，然后一个是桃红色，这是第一代的。哦，你如果没有这两个颜色呢，你可以用其他的颜色组合，没有关系哈。那我现在要教大家一个技巧，所以像樱花的这一类的笔哦，它们都可以。就是不同的颜色可以画在一起染色，好，就让它有一点点渐层的效果。好，一般来说，我们会先画深的颜色，然后再补上浅的颜色。那我要画在这个花瓣上面啊，那这个比较靠近圆心的地方是比较深的颜色，先画出来一点点，然后画浅色的这样子，去补上去。然后两支笔呢要轮流，好，再让它们之间产生一种混色的效果。你看，我现在把这个白色往深色的地方，不是白色，粉红色往深色的地方撸，它就会变哦，它现在有点反光。这样，那它干一点可能会比较明显。哦，那这个画这种画法要有耐心哈、哦，慢慢一点一点的把那个效果带出来。要多尝试哦，因为我其实还蛮常用这种画法的，所以我你看起来应该蛮简单的吧？哦，可是你第一次画可能没那么容易上手，会怪怪的。哦，就多练习好吗？哦，所以月光笔不是只有单单的这种单一的颜色哈，它可以做出渐进的、渐层的效果出来。刚刚忘记报色号了，这个是深的，桃红色是421。然后粉红色的是4 2 0 P 啊，四二零 P <音>来给大家看一下哦，中间这个是最早画的，它已经干了哦。旁边旁边这个还湿湿的哦，干了以后它就会很显白。OK， 是不是很很有？你看它自身还带那种平常常常在画的那种花瓣的纹理效果，所以其实月光笔还真的是一个蛮有趣的工具。OK， 好。那剩下的这些扇形的这个位置啊，我直接就用那个白炭笔，我就稍微给它做一点点，有点像在画阴影一样，就弄一点点白白的效果，这样就好，不复不搞得太复杂。拿棉花棒来推一推。好，剩下的旁边这种珠珠哈，我用的是樱花牌的 Star Dust 哈，它它这个在笔杆上面会有一个这种。流星的图样，哦，这个是星辰系列，然后在笔盖上面，它也是会有一个小小的流星，哦，它的特色就是它的墨水，这里有流星，对吧
它的特色就是它的墨水是里面是含有金粉的，所以会亮闪闪的。那我就随机的挑颜色哈，就随便乱画这样，只是单纯的把它涂满。我们下一个步骤要画阴影哦，虽然说是在黑川上面，可是也可以画阴影，对吧？好，我们要画阴影在哪里？在这个花心的边边，直接画上去哦，在它的右下方，这边也是右下方。好，然后拿纸擦笔稍微擦一下。那这个刚刚说的这个猫爪子的这个旁旁边哈，我们也是给它加一点阴影。好，我们现在要用白色的笔哈。我现在用的这个是三菱的太字哈，这一支比较粗一点，而且比较白一点。哦，我要来给他们做点高光的动作。那同样的，先在纸上面把这个笔头清一清，确保它能够顺利出墨，再来点哦。那要点在什么地方？就是这一些我们画的圆柱柱的地方哈，给它一个高光就好了一点。哦，我习惯是点在左上方的位置，在这个圣诞红的花心这边哈，几颗主要的，你如果圈圈太小的不用点也没关系，哦，圈圈大一点的话可以给它加一点高光，会比较亮一些。你看立体感是不是就出来了？好，然后我要在这个猫爪子上面加上白点，做一点装饰。好，那最后呢？要来画一些装饰的哈，那装饰可以画这种三个点，这是一种方法哈，就随便乱点。然后一种是中间画一个比较大一点的白点，然后上下左右这样子点，它也是很好看，好看你喜欢哦，你的大小。那因为今天我们的空，我我觉得我的画面的空间不大哈，那我就是。稍微做一些小点点的点缀就好，不要搞得太多。嗯，我发现这边我少画了一个加一些单独只有一个点的哈，让它看起来不会那么硬。好，是不是很华丽？好看吗？好看吗？哦，你如果喜欢的话，可以在这个旁边哈、哦，给它加一点点白色。我现在用的是很轻的笔触哦
又让他有一点怎么讲，光晕的感觉，就在这个整个花环的最外面。然后用棉花棒哈，稍微把它推一推。嗯，这样子感觉就更完整了，对吧？来，近距离给大家看看。还不错吧？好哦，我们今天的缠绕共识会呢，我们画的是圣诞花环哦。那同样也是临时起意，想要画这样子的一个创作。最主要是临近圣诞节了，然后我们画一点圣诞主题的东西，比较应景这样。嗯，你们喜欢吗？我觉得还蛮好看的。因为毕竟啊，我们这个图样是抽出来的哈，当然圣诞红不是啊，啊搭配的图样是抽出来的，然后能够画出这样子的效果，我觉得也是蛮满意的啊。那另外的话，如果你有想要学习缠绕基本技能的话，非常推荐你可以参加我的 YouTube 会员频道哦。YouTube 会员里面分两种。一种叫做小渔村啊，表示我们还是一条小小鱼的时候，我们要学的是缠绕基本功哦，里面都是很基础的缠绕技法。那这些技法呢，其实有一些是我比较早期学到的哦，那可能呃新一点的老师可能也不知道哦，所以如其实在我的呃会员频道里面已经有蛮多缠绕老师在里面了，他们也是。呃，一方面学习吧，可能一方面也是复习哈、哦，都是可以的，非常欢迎。那就是小渔村，小渔村只要一百块钱台币一个月。好、哦，那另外，如果你想要精进你的技巧的话，我有大渔村啊、哦，就是我们成长成从小鱼变成大鱼的之后，大鱼就学习主题课程，那主题课程就更多了，主题课程。也可以看所有的材料基本功，等于所所有的影片都可以看。那一个月是两百块钱，哦，也是超级便宜，白菜价了吧 ？OK， 哦，那就是在里面的话，应该是有蛮多可以学习的，因为我完全都是很仔细在讲解，而且有字幕。OK， 啊、哦，那暂时我可能还是不会开那种带状的线上课，哦，时间上面打那个。分身法术的，好吧，哦 ，OK， 已经十一点了，那我们就互道晚安吧，大家晚安哦，晚安。